Es ist nun wieder an der Zeit für eine meiner bekannten und scheinbar beliebten Seitan-Seite-Vergleiche zum provokativen Thema Intel vs. AMD, ein realitätsnaher CPU-Vergleich. Anmerken will ich hierbei, dass für den heutigen Test ausschließlich Prozessoren der Mainstream-Serie von jeweils Intel und AMD antreten. Dabei will ich natürlich, soweit es halt geht, die Preise der einzelnen Modelle nicht ignorieren. Mir ist natürlich bewusst, dass ich mit einem Video wie diesem die ein oder andere Person provoziere, doch ich kann es beim besten will nicht jedem recht machen. Heute also tritt Intels Mainstream-Flaggschiff Core i9-9900K gegen AMDs Ryzen 7 3800X an. Beide verfügen über jeweils 8 Kerne und 16 Threads und werden werkseitig betrieben, was wiederum bedeutet, dass nichts übertaktet wurde und auch keine Hilfsmittel wie Multicore Enhancement bei Intel oder Precision Boost Overdrive bei AMD zum Einsatz kommen. Es wird alles so getestet, wie es die jeweiligen Hersteller für den werkseitigen Betrieb auch vorsehen. Natürlich werden beide Beide Testsysteme bis auf CPU und Mainboard selbstverständlich mit identischen Komponenten gepaart. Am ausschlaggebendsten ist natürlich hierbei die Grafikkarte, eine Gigabyte RTX 2080 Ti in der Gaming OC Ausführung. Wie ich anfangs schon gesagt habe, will ich heute einen möglichst realitätsnahen Vergleich starten. Im Testparcours befinden sich somit allerhand Renderaufgaben, aber auch Spieletests. Wer nun logisch denkt, wird mir zustimmen, der Großteil der Besitzer einer RTX 2080 Ti wird mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht auf eine Bildschirmauflösung von Full HD 1080p spielen, sondern auf mindestens WQHD 1440p, wenn nicht auch schon 4K UHD. Da ich mit 1440p aber die deutlich größere Masse anspreche und mit 4K UHD zu stark in ein GPU-Limit laufen würde, habe ich mich ganz einfach für WQHD entschieden. Einigen wird das nicht passen, aber wie ich schon anfangs gesagt habe, ich kann es nun wirklich nicht allen recht machen. Zum Beispiel ist bekannt, dass der erheblich preisgünstigere Ryzen 7 3700X im Vergleich zum 3800X in Sachen Leistung nur minimal abfällt und somit definitiv für viele Kunden die bessere Wahl darstellen würde. Da ich aber keinen Hersteller Intel oder AMD in irgendeiner Form begünstigen will, richte ich mich soweit halt mir möglich nach den Marktpreisen zum Zeitpunkt dieses Videos, nehme daher den 3800X in den Vergleich und nicht den 3700X. Wobei Wobei der Preis nicht ganz mit dem des Core i9-9900K vergleichbar ist. Daran kann ich allerdings nichts ändern. Ein bekanntes Merkmal dieser Intel vs AMD Videos von mir ist, dass ich mich nicht äußere, welche CPU die bessere Wahl darstellt. Die Entscheidung dürft gerne ihr nun ganz allein für euch treffen. Viel Spaß!